chương trình bạn muốn hẹn hò rất vui được gặp lại tất cả quý vị các bạn đặc biệt là các cặp đôi chuẩn bị bước lên sân khấu và chúc cho tất cả mọi người sẽ thành công rực rỡ trong ngày hôm nay và quỳ linh các tường hy vọng rằng hai cặp đôi ngày hôm nay sẽ bấm nút và họ thành công cũng như là anh em mình sẽ thành công Đúng và rồi. ngày hôm nay tất cả chúng ta đều thành công và bây giờ đến với cặp đôi đầu tiên xin mời hạ màn em có bí mật gì giờ chưa nãy giờ chưa kể mọi người nữa không nói về bí mật thì thật ra thì uh, thích có một nụ hôn giống trong phim uh, là cái anh đó anh đu từ trên cao xuống á cái anh đu được dạ đúng rồi thì Thôi em khó quá vậy và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi đầu tiên Dạ, à, em chào chị Cát Tường, à, em chào anh Quyền Linh và em cũng chào à, tất cả các vị khán giả ở đây Mời bạn trai Chào bạn dạ, Em xin chào anh Quyền Linh, à, chị Cát Tường và chào bạn ấy <cười> à, Mình tên là Bùi Minh Hoàng, năm nay mình 28 tuổi, mình đang là nhân viên kinh doanh của công ty gia đình Và bây giờ em có thể uh, giới thiệu về mình Dạ, em tên là Nguyễn Khánh Linh à, Tuổi thì à, em giữa 27 với 28 tuổi Nhưng mà tâm hồn thì lúc nào cũng như 21 tuổi thôi à, Em là nhân viên văn phòng, em làm tại công ty quảng cáo và truyền thông à, Quê em ở đâu? À, em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh Còn à, ba mẹ em thì là gốc à, Hà Nội Cho nên là trong à, một con người em thì em có hai cái văn hóa là à, Bắc và Nam Nói chung người em gì cũng nửa nửa hết trơn á Tuổi à, cũng dạ. nửa mà, mà quê quán cũng nửa nửa dạ, dạ, Rồi dạ. bây giờ mời anh bên kia tiếp tục Có việc cụ thể của bạn là là gì? Dạ, yeah, công ty nhà em kinh doanh về nữ trang Nữ trang vàng hay bạc hay là... Dạ, yeah, nữ trang vàng đó chị à... Thì thế này không lẽ không có người yêu trời à. Em có thể kể sơ sơ qua tình trường của em được không? Dạ, yeah, em cũng có hai mối tình rồi ừ. Mối tình đầu tiên của em á Thì dạ. em đi uh, nghĩa vụ Là em quyết định là đi nghĩa vụ xong rồi về lập gia đình Thì trong thời gian em đi nghĩa vụ thì có một cái biến cố Cho nên là hai người chia tay Biến cố là cổ, cổ biến cố hay là em biến cố? Tất nhiên là cổ Cổ phải không? Dạ Rồi cái mối tình thứ hai thì cũng quen nhau một thời gian 1-2 năm Vô tình là em bắt gặp thấy người đó đi với một người khác Đi thôi mà, có gì đâu Trong mai bữa đó thứ bảy thì em hẹn người đó đi chơi Khi là người đó nói người đó bệnh Xong em mới chạy đi mua thuốc Thì đang mua thuốc xong hoành lại người nhà người đó Thì thấy là người đó ra đi với người khác Đi là... có nắm tay gì không? Thôi vậy là hiểu rồi, người ta đã báo bệnh hơn nhà Mà ta đi với người khác còn Không nắm... phải, bây giờ phải làm rõ chuyện này ra Bởi vì nữa. đi cũng không vấn đề gì cả, thậm chí chở Người ta nói thứ bảy là máu chảy về tim Mà thứ bảy mà báo bệnh nằm ở nhà, người ta đi mua thuốc tới đi với người khác còn thắc mắc cái gì nữa Thấy lý do này nó chưa ổn lắm Nói chung là... Không phải là một lần Dạ yeah đúng cái cái không phải một lần thì được nhưng mà thấy một lần là không được ha dạ. thôi bỏ qua đi là hai mối tình đó à, bên đó mấy à, mối tình em có ba mối tình chính thức với lại một cái mối tình đơn phương thì cứ coi là ba rưỡi đi rồi ba rưỡi dạ cuối dạ. cùng chia tay cách đây bao lâu dạ chắc gần được một năm ngày hôm nay đến đây đem này theo làm chi cái gọi là ưu điểm của em đi ha em biết mỗi thứ một chút ví dụ như em biết bờ đàn và hát guitar nè hoặc là em biết ảo thuật nè rồi em cũng biết nữ công gia tránh hồi mỗi thứ cái chút à tức là không có cái nào mà nó hoàn hảo hết nói chung chị biết rồi em cái gì cũng nửa thôi chị hiểu mà và bây giờ mình có thể tặng dạ mà cho em nói trước chút xíu ấy là tại vì em hát thì nó không quá hay dạ cho nên là mọi người chăm chú giúp em em thấy không nhiều người của em hơi hồi hộp không sao cả một ngàn phố tay ủng hộ cho bạn ấy Ngồi lại nhấp chén say Lăng trong lòng mình những đắng cay Ngày dài thấm thoát trôi Muốn quên đi nhưng phận bèo trôi Ngọc ngà cũng mây phen Lâm trong buồn hoài cũng thấy quen Ngồi buồn ngó gót sen Trách sao cõi đời này đỏ đen Chờ người nữa người về mang thứ dấu yêu chờ che cho nhau những đêm lạnh lùng dạ thôi nửa vậy thôi đó hả <cười> em cảm giác thế nào hay Khi nghe bài này dạ hay bây giờ em hỏi yêu cầu của bạn bên đó thế nào thử của mình đáp ứng được hay không ủa vậy yêu cầu của em như thế nào 
Dạ, em thích một cái người uh, chân thật, hoạt bát, vui vẻ Nói chung là lúc nào cũng uh, nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tích cực, năng động, vui tính Cái mẫu người lý tưởng của em là bố em Cho nên những cái mà em vừa kể vừa rồi là bố em có hết Và bạn trai bên đây có muốn làm bố cô này không? <cười> giống bố đó Thì chắc uh, giống thì em không giống được hết Nhưng mà chắc cũng được 7, 70% Em có yêu cầu gì quấy không? Nói chung là em cũng thích cái mẫu người là chăm biết chăm lo cho gia đình không thích mẫu người mà xe xua càng bình thường càng tốt cái lúc mà mình cần đẹp thì mình cần đẹp thôi bản thân em em có những cái ưu điểm gì không dạ, ưu điểm của em thì em có thể chăm lo cho bạn gái được và việc nhà thì người đàn ông cần làm cái gì ở nhà thì em có thể làm được ví dụ là em làm được cái gì thì điện nước lau nhà quét nhà giặt đồ à dạ. mẫu người bạn trai lý tưởng của em là người như thế nào à ngoại hình hả chị à ngoại hình à, dạ ra thì em không cần quá quá đẹp với lại là không hói ờ uh... không hói uh... ờ <cười> dạ ờ uh... uh, dạ với lại là ờ um... uh, không hói. em chào anh <cười> lý do tại sao không hói hối đâu có ảnh hưởng gì tới ai đâu dạ. hối đâu có ảnh hưởng gì vào bình thế giới đâu dạ đúng rồi đúng rồi thật ra thì hối thông minh em cũng biết cái điều đó nhưng mà ý ý là nó thuộc về cái cảm giác ấy anh với lại là uh, cao một chút uh, đừng có ốm quá đừng có mập quá uh, nói chung là em chấp nhận có bụng uh, để ôm cho nó ấm rồi uh, với lại sạch sẽ đó nói chung là em chỉ cần có nhiêu đó thôi giờ không được hả nó sẽ cỡ nào dạ ý là đừng có bỏ bữa tắm nào nè đừng có đánh răng <cười> có bỏ bữa nào à, ngày em bèo lắm phải tắm lần ngày tắm lần có được rồi vô đó thôi không? dạ em nghĩ ra được em sẽ nói thêm rồi còn nữa à đó, nhu, nhu cầu như vậy đó ha nói chung là nãy giờ anh khai thác hết những cái gì mà cô gái bên đó muốn dạ, em tắm có lần cao mét mấy dạ, em cao mét bảy từ em mà mình nhìn bạn này quen 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 như có gặp đâu rồi á ngồi dưới đây đúng không dạ đúng rồi ế vẫn bền đúng không dạ đúng rồi bây giờ hỏi nè bây giờ quen nhau khi nào cưới được thì à, à, tìm hiểu vòng 3 tháng <cười> 3 tháng dạ. nhẫn cưới có sẵn nói chung là đầy đủ hết rồi đầy đủ chỉ, hết rồi chỉ đợi là lấy nhau về ở đâu dạ ở nhà riêng ở nhà riêng có nhà riêng luôn rồi dạ ông nhà thuê <cười> ông làm cho hụt khẩn đúng không không lại là em cũng là tỏ ra được là em vui vẻ Đúng rồi, đúng rồi, vui vẻ Nhưng mà thật chất là có nhà riêng không? Dạ, có nhà riêng Nhưng mà cưới xong mới mua À Tiền có rồi gì? Dạ Ừ thì thảm nói vậy đi Làm tôi hụt hẳn quá Không bấm tôi bấm à, tôi nói trước rồi đó Được rồi đó Chị Duyên hả chị? Em có bí mật gì rồi chưa, nãy giờ chưa kể mọi người nữa không? Nói về bí mật thì thật ra thì uh, Cái này uh, em kể ra em cũng hơi ngại Ý là em thích có một nụ hôn giống trong phim uh, Chỉ có con người nhận không chị? Ừ. À, là cái anh đó anh đu từ trên cao xuống á cái anh đu được dạ đúng rồi thì không em khó quá vậy đó à, thì em đó, anh anh treo lên kia kìa ha anh buông dây xuống đu xuống đây cùng cái nhau dạ dạ à, à, nhưng mà thật ra thì à, em cũng à, hiện thực hóa nó rồi có nghĩa là cũng không cần phải đu dây đâu chị tại vì cũng khói nói chung là hung ngược là được chẳng hạn như nằm trên sofa thì cũng ngược đầu nhau vậy đó <cười> chị nhìn em không chắc gì <cười> nay quay xong chương trình rồi chị về chị kiếm người chị thử cái chiêu này cũng được không ngược vậy? Được không? Vô 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 Được, được, được Dạ, không biết, không biết Cảm ơn em đã Em có tật xấu gì không đó? Cổ có bí mật rồi đó Em có tật xấu có bí mật gì muốn chia sẻ không? Dạ thì em có tật xấu là Bây giờ em còn ham chơi Chứ là em hay chơi game Ok, bây giờ mình sẽ cùng giao lưu với người thân hai bên xem thế nào à, Em đi với ai? Em đi với anh của em Rồi, à, chào bạn Anh được hay là anh bà con? Dạ, anh đi chơi chung Vâng em uh, chào anh Việt Linh và chào chị Cát Tường Chào em Tôi chào uh... Sao em thấy cô bên đó thế nào? Em thấy nãy giờ là em gật đầu là muốn gãy cổ luôn rồi đó <cười> Em gật đầu gãy cổ luôn rồi đó Nhưng cái quan trọng cái hợp tính hay không á Em đi chơi với bạn em thấy có hợp hay không? Em thấy bạn nữ này thì uh, cũng là một người gọi là đặc biệt á à, Biết uh, đàn ca hát Còn uh, Minh Hoàng á thì thực ra Hoàng rất là hiền Hoàng nó hiền lắm Em đi chơi mấy năm nay em biết mà uh... <cười> Ờ, quen bạn nữ thì chỉ có bị ăn hiếp với lại bị bỏ rồi À, thiệt không? Dạ, thiệt mà Rồi, cảm ơn em à, Mình có đi với người thân không em? Dạ, có em đi với mẹ với hai chị gái Dạ, chào cô Xin chào hai bạn Quyền Linh và Cát Tường Dạ Hôm nay đi được đồng hành cùng với con gái tham dự cái chương trình thì tôi thấy rất là thú vị Cô nhận xét gì về chàng trai ngày hôm nay? 
Thật ra những cái phút mà ít ỏi trên truyền hình ngồi đây thì chưa nói lên điều gì cả. Thì bây giờ chủ yếu là cái cảm nhận của mình, ngay cái cảm xúc và cái ấn tượng ban đầu khi mà kéo rèm lên đó, để mình <cười> nghe cái cái mách bảo của trái tim là chính. Đấy là tùy con quyết định, con cũng thật là thoải mái đi. Tại vì là sau cái buổi ngày hôm nay dù có bấm nút hay không bấm ấy, thì mình cũng có thêm một người bạn. Cảm ơn cô. Rồi nghe mẹ dặn chưa? Nghe là tùy theo trái tim mách bảo. Dạ. Mẹ không có tạo áp lực gì cho em cả. Dạ. Ha. dạ. Bây giờ mình giao lưu với nhau để có thể thoải mái thôi. Còn bây giờ thì đúng như là cô nói, tùy trái tim mách bảo khi mà chúng ta kéo màn lên. Ha. Chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện. Kéo màn. Bây giờ thoải mái, hết hơi đằng sau vào để nhìn đối phương chúng ta. 2 phút bắt đầu. À, dạ em chào anh. <cười> Anh anh đừng nhìn em cười, anh hỏi em chút đi à, Em hay ghen à, Dạ em uh, nói không thì không phải Mà nói có cũng... Uh, không phải, nói như mà em nửa nửa đó Giống như các Tường nói Tức là em sẽ đúng lúc, uh, đúng thời điểm Anh thích như vậy Chứ đừng có ghen quá Em biết ảo thuật đúng không? Dạ Anh cũng biết ảo thuật à, Mà Nói em biết có thì, hai cái thôi thì Cái gì anh cũng biết tí 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 cũng giống em vậy đó À. có thể là mình, à, mình ghép đi coi nó nhiều hơn không dạ nói một câu gì đó tỏ tình với nó... bạn gái thật là lãng mạn chút xíu nào quay đầu ôm hung gì đó thôi bây giờ em em không nói em hát được được quá được chứ à, em em xin hát bài ngày hạnh phúc à, người đã đến bên anh một ngày sợi ấm anh qua đêm đông dài từ ánh mắt đầu trao nhau lòng anh đã thầm yêu em Từ hôm ấy anh bóng thưa nhiều Nhìn mắt em nói lên bao điều Đã Chết màu anh À không sao đâu anh <cười> Vậy là cũng giống em một nửa rồi đó <cười> Hết thời gian Chúng ta để tay vào một lúc bấm Các bạn đang đến những giây phút Tôi nghĩ rằng hết sức là thiêng liêng trong cuộc đời Phải suy nghĩ thật kỹ Cảm nhận Ba Mà khỏi đếm nữa Cái bụi nôn quá hả? Dạ Làm hai người nắm tay để cảm nhận dây phút thế nào Chúc các bạn sẽ có những không gian thật là lãng mạn Tìm hiểu nhau kỹ hơn phải tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax Dạ 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 Cảm ơn Mời các bạn dắt nhau đi xem phim Chuyên môn của bạn là gì? À, em là kiểm tra viên thuế ạ Bây giờ anh có nợ thuế không? Dạ hiện tại dạ. thuế đang nợ em Thuế nợ em? Dạ là Chưa hoàn thuế đúng không? Dạ chưa hoàn thuế dạ. <cười> Vậy nhìn, là thành công rồi, thành công rồi, rồi. Nhìn cặp đôi mình này anh cũng thích thật á <cười> Rất là đẹp đôi Phải chi mình đi Chính theo họ thiệt. để mình chứng kiến cái nụ hôn ngược á hả Quay đầu với nhau nhờ <cười> <cười> Nhưng mà nhớ phải đánh răng theo yêu cầu của nha sĩ <cười> Dễ thương, rất là dễ thương Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai để xem họ có những giây phút ấn tượng như vậy không quý vị nha Hả Mang Mời bạn trai Dạ, chào anh Dương Linh Chào bạn Bạn ơi, dạ. bạn ta là gì? Dạ em là Tô Quang Đào, uh, quê ở Nghệ An, năm nay em 33 tuổi anh Quyền Linh Làm nghề gì? Dạ em hiện đang làm uh, bộ phận sale của công ty Thủy Sản Thắng Long ạ Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu Em chào chị Cát Tường ừ, Em chào anh Quyền Linh và chào mọi người có mặt trong khán phòng ngày hôm nay ạ Chào bạn Dạ. Rồi, em tự giới thiệu về mình Dạ, em là Nguyễn Thị Nguyệt Em năm nay 30 tuổi à, Hiện em đang công tác tại Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Là cơ quan tổng quản Nguyễn có thể giới thiệu một chút xíu về bản thân mình Có những ưu điểm, khuyết điểm gì Dạ, em có nhiều tài lẻ dạ. Ví dụ? Ví dụ như đầu tiên là em hát được à. À, Em có thể nấu ăn, làm tóc, massage Như massage mặt và massage body cho nữ À, làm cho người khác hả? Đúng rồi ạ ừ. Em cũng làm được mắt xa mặt được cho mình Có nghĩa là hiện nay công việc cụ thể của bạn là làm chính cái cục thuế Dạ, đó cơ quan tổng quản thôi anh ạ Thế bạn công... cái chuyên môn của bạn là gì? À, em là kiểm tra viên thuế ạ Bây giờ anh có nợ thuế không? Dạ, hiện dạ. tại thuế đang nợ em 
thuế nợ em dạ. là chưa hoàn thuế đúng không dạ chưa hoàn thuế cho anh sẵn đây đòi luôn em đòi luôn hôm nay đòi luôn hỏi cái thủ tục hoàn thuế sao dạ em ơi bây giờ thủ thuế doanh nghiệp vậy thuế gia đình nhà mình thuế thu làm sao em giống như uh, tiên ngôn của ngành thuế của tụi em đó là thu được thế và thu được lòng dân luôn ạ. Thu được nên, thế thu lòng dân. Dạ nên là nếu cả thuế gia đình thì em cũng muốn thu được cả hai thứ đấy. Tức là thu trên tinh thần tự nguyện. Ủa Nguyệt là quê đâu Nguyệt? À em quê ở Thanh Hóa anh Linh. Thanh Hóa gì này An cũng gần. Dạ, à, giáp dạ. ranh với nhau. Không dạ. sao cả. À, đạo à, có mấy mối tình rồi? Dạ về à, mối tình thì em có một. Vậy thì bây giờ sau cái mối tình đó chúng ta rút được kinh nghiệm gì? Thì à, nói chung thì em nghĩ là yêu chồng và yêu lâu dài thì tốt hơn là yêu nóng vội bạn cần điều gì với người phụ nữ em muốn một người phụ nữ nhẹ nhàng biết suy nghĩ trước sau dạ rồi nói chung là người đó có một cái tổng lòng tốt là ok như vậy thì bạn nữ có yêu cầu gì không em thì em không yêu cầu nhưng em thích ạ những sao? cái mà em thích à, em thích một người thông minh sống tình cảm em đồng ý với cái quan điểm của bạn nam bên kia là có tấm lòng chia sẻ với tất cả mọi người em cũng thích con trai uh, gia trưởng bà thủ kém kiệt trước đây mình đã có bao nhiêu mối tình rồi dạ em có hai chị mình chia tay uh, cách đây bao lâu dạ hơn một năm rồi chị thế bạn nam có tật xấu gì không em uh, thì uh, nói chung là tương đối nóng này và cái việc mà kim chị cảm xúc thì cũng đáng phải cải cân cải thiện nhiều chị còn tật xấu gì nữa uh, em nghĩ là sống cả nể cả nể dạ sống cả nể và hơi cả tin còn bạn nữ có thật xấu gì nói luôn cho bạn trai biết em rất bất ngờ vì những cái tật xấu của bạn nam giống em <cười> rất là cảm tính phải không dạ đúng rồi em cũng cả nể nhiều khi em hay nói với một người là em mất đi khả năng khước từ anh nghĩ là có thể là em thấy điều đấy là không tốt hoặc là em thấy là việc đấy là thực sự là mình mình nên dùng mình nên từ chối à. nhưng mà em lại như vậy thì bây giờ chị yêu cầu em hát bài hát để tặng mọi người và chị nghĩ em cũng không thể nào khước từ <cười> Dạ, à, em xin tặng mọi người một bài hát à, Mà em thường hay hát trên cơ quan ạ Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây Bên nắng đốt, bên mưa quay Em sang tay, em xòe tay Chẳng thể nào mà xua tan mây Chẳng thể nào mà che anh được chưa rút sợi thương ngày mây chẳng mãi lập Rút sợi nhỏ đan vòm xanh Nghiêng rượn đông mà che mưa anh Nghiêng rượn tây em xòe bóng man Rợp trời thương ngày mây màu xanh xuân Mà em nghiêng hết mây về phương anh Mà em nghiêng hết ấy mây về phương anh Nghiêng quá Rất là hay Nghe nó ngọt ngào dễ sợ luôn Nghiêng nó hay Ôi trời ơi Giọng nó ngọt quá đi dạ. Sợ nhớ sợ thương hả dạ. Anh bên đây sao xuyến quá Anh lấy luôn hai sợi luôn à, Ngành thuế mà hát hay quá Không ngờ luôn à Ngày nào cũng tiếp xúc biết bao nhiêu doanh nghiệp vô đóng thuế Không lẽ không tình cảm nào hết với người nào đó hay sao em Thực tế nó không vậy đâu anh ạ à. Thấy vào nộp thuế mọi người cũng vui vẻ gặp em rồi Ôi không phải đâu anh Người ta sẽ không vui khi nộp thuế đâu ạ à. <cười> Em nói thấy chứ nhiều người nộp thuế vui lắm á Giống như anh cũng anh ấy tưởng đi nộp thuế cười hả 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 luôn không nếu mà anh với chị tường đi nộp thuế cười cái này em hôm nào phải nhờ anh chị tới tuyên truyền có anh tuyên truyền rồi anh có khai thuế Còn... qua mạng em đó. biết đúng rồi cái đợt anh quảng cáo cho bên em em cũng biết luôn ạ thuế cũng quảng cáo <cười> à mình có mẫu người bạn trai lý tưởng mình như thế nào không về ngoại hình vóc dáng để chị qua chị xem mặt nè dạ em thích um, bạn nam cao chị à, cao từ một m bảy trở lên được càng tốt ạ cao chị dữ vậy mình đâu có cao nhiều đâu em muốn con mình không giống em à, thay đổi thế hệ phải không <cười> gì nữa cao em cũng không thích đầu hói luôn nhiều người không thích đầu hói quá ta hói gì của chị ai đâu thích ta đâu vén vén lên coi che cái mặt tiền cũng vậy không, không hỏi gì không hỏi thì vuốt lên coi ý dạ bao nhiêu em thực ra cao một mét sáu mươi bốn sáu mươi bốn dạ còn để nó cải thiện đời sáu là chắc là em nghĩ là phải tới mất bảy 
Ừ. Dạ. Thôi nói chứ thì cải thiện giờ mình sanh con ra mình cho uống nhiều chất vô ngay dạ. từ đầu dinh dưỡng tốt là... vô thì cao thôi, đúng không? Dạ. Chứ, chứ đâu cần thiết phải cha cao con mới cao. Dạ. Không giống ông hàng xóm vẫn cao được như thường. <cười> Mét số tư à. Nhưng mà đẹp trai lịch sự lắm. Được. Thôi không cho không gặp người thân nữa coi sao chị em có đi ra không? Dạ nói, em đi nha. với em trai và bạn. Em bàn. trai em ruột đó hả? Dạ em con chú. <cười> À, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường Thấy rồi, rồi bạn gái bên này như thế nào? À, thì nhìn bạn Nguyệt, nếu như mà nhìn mới gặp á Thì nghĩ là khoảng 25 tuổi thôi Cái mà bạn Nguyệt yêu cầu của bên phía người đàn ông của mình á Thì thấy là nào có nhiều đặc điểm, nhiều ưu điểm Ví dụ như là tính trung thực, thẳng thắn À, rồi à, có trách nhiệm mình cam đoan một trăm phần trăm là bạn của mình là có cam đoan trăm phần trăm luôn trong hành trận đời rồi cảm ơn bạn à, vậy mình có đi với người thân của mình không dạ em đi với hai người bạn của em à, dạ em chào anh quyền linh chị cát tường à, chào bạn ở trên sân khấu và các bạn khán giả rồi chào em thấy anh bên kia sao à, dạ em thấy anh bên kia là thanh niên nghiêm túc đó nhìn nguyệt <cười> rồi cảm ơn bạn bây giờ chúng ta sẽ gặp nhau đi Bây giờ sẽ đến lúc chúng ta trò chuyện với nhau trong 2 phút Kéo màn lên Và đây là quyết định của riêng bản thân mình nha Hồi hộp chờ đợi giỏi theo 2 phút của hai người Nào, quay qua đi bạn Trời ơi em, em cảm ơn anh Đạo Em cảm nhận về anh đầu tiên như thế nào? À, thực ra là vừa mới kéo màn lên thì anh khác cũng sao với tưởng tượng của em Nghĩ là em nghĩ tại cái giọng nói của anh hơi bị khó em khó nghe em nghĩ là chắc anh là một người chắc là um, có vẻ là khô hơn nhưng mà nó đã khá hơn rồi ừ. anh thì người sống tình cảm lắm ừ. <cười> hiện tại là em đang làm việc ở quận nào? em từ thủ đức thủ anh. đức à? còn là gia đình ở ngoài ngoài quê ngoài quê ạ ừ. gia đình anh ở ngoài quê à, em nghe hai người rất là nóng tính vậy thì khi nóng tính ai sẽ nhường ai nóng chắc chắn là em nhường rồi ạ tại vì em nóng vậy thôi nhưng mà thấy người ta nóng hơn là em thôi <cười> Anh ấy cũng có một chút gia trưởng và hơi quyết đoán đấy bạn. À, về cái gia trưởng và hơi quyết đoán thì đây là cái mà em nghĩ là một cái điểm sượng á Em thấy là mình dễ dễ bị sượng nhau chỗ đấy Tại vì khi nói là em cũng có nhiều cái em cũng cá tính lắm ừ. Nghĩa là à, khi mà em em đã tiếp thu mọi lắng nghe thì Em cũng muốn được là cái ý kiến của em đưa ra đó cũng được lắng nghe Và mình sẽ gọi là mình đàm phán để tham mà đạt được cái sự ở mức hài hòa nhất Chứ không phải là à, em hoàn toàn sai, anh hoàn toàn đúng Vậy thực sự cái ngưỡng đúng sai ấy, nó nằm đôi khi là nó sự cá nhân nó không có tiêu chuẩn nào hết á bây giờ bạn trai hãy tỏ tình hãy nói một điều gì đó thật tình cảm với bạn gái rồi chúng ta quyết định thực ra thì anh cũng có cái ấn tượng đâu với em mà cũng tương đối là tốt ừ. thì cũng hy vọng là anh em mình cho nhau cơ hội dạ. để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn dạ. ừ. thì cùng hôm nay đến đây rồi cũng được quen em anh rất là vui dạ. em cũng có cùng cảm xúc đấy với anh hết ừ. <cười> thời gian hết giờ rồi, xin mời bạn để tay vào nút bấm Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ và quyết định Có đồng ý hẹn hò với nhau hay không? Một Hai Ba Chúc mừng hai bạn Như vậy là trái tim đã kết nối hai con người lại với nhau Tặng thêm bạn những cơ hội với những chiếc vé xem phim Các bạn sẽ hiểu nhau nhiều hơn Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax à, Chúng ta có thể nắm tay nhau để cảm nhận ở cái... À, chúc hai bạn hạnh phúc nha dạ, Hy vọng rằng các bạn sẽ có thiệp mời sớm sớm với chúng tôi Dạ Em cảm ơn Rồi, Rồi mời các bạn đi xem phim Chúng ta không thể nói trước điều gì sẽ xảy ra Chỉ cầu mong tất cả mọi thứ đều bình yên hạnh phúc đến với tất cả mọi người Đó là những gì mà chương trình Bạn muốn hẹn hò luôn luôn đem đến tất cả và quý vị và các bạn Và quý vị có thể đón xem lại chương trình của chúng tôi trên kênh youtube MCV Media Và quý vị đừng quên nhấn subscribe Và bây giờ Quyền Linh và các Tường xin nói lời chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau Được phát sóng vào lúc 15 giờ 20 Chủ nhật Và 22 giờ 30 thứ hai hàng tuần trên kênh HV7 Đại truyền hình thành phố Hồ Chí Minh Xin kính chào
Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.